our study yesterday, Dans notre étude de la veille, we finished off looking at Numbers chapter 24. Nous avons fini uh, notre étude sur Nombre 24. And we saw its fulfillment. Et nous avons vu son accomplissement. In the New Testament. Dans le Nouveau Testament. In Matthew chapter 2. Dans Matthieu 2. We didn't actually read Matthew chapter 2. Nous n'avons pas lu Matthieu 2. But we read Ellen White's commentary on that chapter in Desire of Ages, page 60. Mais on a lu le commentaire d'Ellen White de ce chapitre dans Jésus-Christ, la page 44, je crois, en français. So if we Ou 60 were, en anglais. If we were to go to Matthew 2, verse 2. Donc, s'il nous faut maintenant euh, ouvrir nos Bibles dans Matthieu 2, 2. Oh Matthieu 2. Matthieu 2, le verset 2, disant « Où est celui qui est né roi des Juifs Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. » Le verset 1 about the wise men coming from the east. nous parle donc des hommes sages venant de l'est. Ils arrivent donc à Jérusalem. They inquire about Jesus. Ils leur posent la question au sujet de Jésus. And The reason of their inquiry is because they've seen his star in the east. Et la raison de leur requête, c'est parce qu'ils ont vu son étoile à l'est. So we could change that. Nous pouvons changer cela. And say that we have seen his harbinger. On peut changer in the uh, east. Uh, ce mot-là en disant qu'on a vu son signe avant-coureur à l'est. We read about him on a lu au, à son sujet in Numbers 24, dans euh, Nombre 24, verse 17, verset 17, and we've seen the harbinger of him in the east. et nous avons vu donc son signe à l'est. Et euh, cette étoile nous a donc conduit tout le long jusqu'ici. Parce que rappelez-vous, la raison pour laquelle ils se trouvent à Jérusalem ce n'est pas parce qu'ils y allaient par eux-mêmes. Comment sont-ils arrivés à Jérusalem C'est l'étoile qui les a conduits là. C'est les a conduits dans ce désappointement. So, what we wanted to see ce que nous aimerions voir, I wanted to show you, ou ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est que dans Nombre 24-17, l'étoile est une personne. So c'est aussi identifié comme un bâton. Now when you see the person be identified as a stick, Quand vous voyez cette personne identifiée comme un bâton, We can understand that at different levels. Nous pouvons le comprendre à différents niveaux. Because he's also the branch, isn't he? Parce que c'est également la branche, n'est-ce pas? Go to the book of Isaiah. Allons dans le livre d'Esaïe. The reason why I mention this. La raison pour laquelle je mentionne cela. Is because I was identifying that he is the stick that will punish. Parce que on a identifié qu'il est le bâton qui va punir. Isaiah chapter 11, verse 1. Alors, Esaïe 11, le verset premier. Esaïe 11, le verset premier. Et il sortira une verge du tronc de Jésus. Et il sortira. Donc, Esaïe 11, le verset premier, vous y êtes. So, Isaiah 11. Esaïe 11. Is a prophecy about the Messiah. C'est une prophétie au sujet du Messie. « Et il sortira une verge du tronc de Jesse, et une branche grandira de ses racines. So » Donc, à la fois, il est un bâton, and a branch. ou une verge, et, un, et une branche. Repeat and enlarge. Donc là, c'est une répétition et un élargissement. And this thought, this branch or this rod Donc, cette verge ou cette branche est le même scepter de... Numbers 24. Et le même sceptre que celui de Nombre 24. So at one level, à un niveau, it's talking about the person himself. 
Ça parle donc de cette personne en lui-même. Ce n'est pas le simple fait que cette personne a un bâton dans sa main. Lui-même est euh, la sentence de mort de Moab. Rappelez-vous ils ont compris cela comme étant Christ. As we do. Comme nous aussi. We have the star. Nous avons donc l'étoile. We know it's pointing to Christ. Et nous savons que cette étoile pointe directement vers Christ. But we need to be careful. Mais il nous faut être attentif. Because Christ does not actually destroy Moab. Ou prudent parce que Christ euh, ne détruit pas euh, Moab. At least not literal Moab. Euh, dans le sens littéral, le Moab littéral. We have to go from the literal to the spiritual. Il nous faut passer donc du littéral vers le spirituel. We know that David does. Mais nous savons que David lui l'a fait. So the star points to David. Donc l'étoile pointe vers David. And we form this Z shape. Et nous avons donc formé cette forme en Z. Once the first step of the parable is complete, Lorsque la première étape de la parabole est achevée, we try to gain as much information as we can, nous essayons d'obtenir le plus d'informations possible, which we did not do. que nous euh, n'avons pas fait. This is not a study on the fulfillment of the star in the life of David. They didn't do that. So on n'a pas fait une étude sur l'accomplissement de l'étoile dans la vie de David. But that's what a Bible student would do. Mais c'est ce qu'un étudiant de la Bible aurait fait. Then David, Ensuite, David switches from the spiritual to the natural. Il passe donc du spirituel pour devenir le naturel. So we bring him underneath the star. Et nous le mettons sous l'étoile. Because this is line upon line, remember? Parce qu'il s'agit là, rappelez-vous, de ligne sur ligne. So we can do that. Donc on peut le faire. It's like the Millerites. C'est tout comme les Millerites. Point to. Point vers. Our history. Notre histoire. Therefore, we can take our history and put it underneath them. Par conséquent, nous pouvons prendre euh, notre histoire et la mettre sous celle des millérites. So even though I do things subtly, et même si je fais les choses d'une façon subtile, and you may not notice, et que peut-être vous ne vous en vous le remarquez pas, I want us to see that I'm just repeating things over and over again. J'aimerais que vous puissiez euh, noter que je répète les choses à maintes reprises, encore so et encore. So when I say there's this. Z rule, Quand je dis qu'il y a cette règle en Z, and you say, Never heard of that before, et que vous dites, je n'ai jamais entendu parler de ça avant, saying, of course you have. je dis, bien sûr que vous avez déjà <coughs> par entendu new. parler de ça, ce n'est rien de nouveau. It's just a pictorial representation, a more systematic Understanding of what we already do. C'est une représentation, une illustration de ce que nous avons toujours fait d'une façon systématique. We go from the Millerites Nous passons donc de l'histoire des Millerites to our history, à l'histoire des 144 000 and then we take our history, et ensuite nous prenons notre histoire and bring it underneath. et nous la mettons en dessous. So we can see how this works. Et nous pouvons voir comment, de quelle façon cela fonctionne. Maybe a better way to describe that. Peut-être une meilleure façon de décrire cela. This would be the history of Christ. Ça serait donc la l'histoire de Christ. The reform line of Christ. La ligne de réforme de Christ. Pointing to the history or the reform line of the Millerites. Qui uh, pointe vers l'histoire des Millerites. So we can do line upon line. Donc on peut faire ligne sur ligne. Here it is. The Millerites are underneath the line of Christ. Après les Millerites se trouvent sous la ligne de Christ. And the Millerites point to. Et les Millerites, l'histoire des Millerites pointe vers. To the history of the 144,000. L'histoire des 144,000. And therefore we can put. Et par conséquent, on peut mettre the 144, below. Les, les 144 000 sous l'histoire des millerites. So it's only line upon line. It's nothing new. C'est toujours euh, ligne sur ligne, il n'y a rien de nouveau. Mais peut-être que je le formalise d'une façon euh, que vous n'êtes pas euh, un, un, un familier avec. To highlight the one point. Juste pour euh, souligner un point. When we say, Lorsque nous disons parables are the natural to the spiritual, les paraboles, c'est le naturel vers le spirituel, the spiritual le spirituel like like. peut-être ne va pas ressembler à ce que vous attendez qu'il ressemble. Which we all know Mais nous savons tous that the Millerites, que les millérites, here, là, 
were a spiritual manifestation une manifestation spirituelle of the history of Christ. De l'histoire de Christ. I'll give you one example of that. Je vais vous donner un exemple de cela. John chapter 2 verse 20. Jean 2 20. What model are we discussing in that verse? Dans ce verset, quel modèle discutons-nous? Could drop back to about verse 17, maybe even 15. Uh, peut-être qu'il faut aller au verset uh, 17, uh, peut-être même uh, 15. What model? Quel modèle est illustré dans ce verset, Jean 2 20? What's the subject? If you Quel est donc le sujet, si vous préférez? The temple. C'est le temple. So it's about temple building. Là, on parle de la construction du temple. You can either build a temple in three days. Soit vous uh, construisez le temple en trois jours. Or, ou en 46. 46 years. Ou en 46 années. So we have 46. Nous avons donc 46. Literal years. Des années littérales. And then when you tie this history, Et quand nous relions donc cette histoire, using the model of construction, en utilisant le modèle, je sais, le modèle de la construction, to the Millerite history, vers l'histoire des Millerites, This time period is how long? Cette période de temps euh, dure combien de temps? 46 years. Elle dure également 46 That années. That was a literal temple. Et là, il s'agissait dans l'histoire de Christ d'un temple littéral. And this is a spiritual temple. Et dans l'histoire des Millerites, un temple spirituel. But then the Millerites. Ensuite, les Millerites. Become the literal. Deviennent donc le littéral. The point to the spiritual. Qui pointe vers le spirituel. So in our history, donc dans notre histoire, we also have 46. Nous avons également 46. That becomes the natural. Donc ça, ça devient le naturel. I call it literal. Littéral. Keep in line with that. Pour l'aligner avec le premier. To the spiritual. Vers le spirituel. But we're not expecting 46 years. Mais euh, pardon. We're not expecting 46 nous years. Nous nous attendons pas à 46 années. It might be, I don't know. Peut-être que ce sera, j'en sais rien. We're at 30 at the moment. Parce qu'en ce moment, nous sommes à 30 années. So be another 16. Donc il manque 16 ans. If it were so. Si c'était le cas. But we know something for sure. Mais nous savons quelque chose avec assurance. That at the end of the world. C'est qu'à la fin du monde. Now, if we go back to this story. Si nous retournons à l'histoire des Millerites. God wants to restore what commandment. Quel commandement Dieu souhaite-t-il restaurer the Sabbath commandment. Le commandement du sabbat. And he fails. Il a échoué. Or God's people fail him. Ou le peuple de Dieu a échoué. And it begins a period of wilderness wandering. Et euh, une période d'errance dans le désert a commencé. But the Ten Commandments will be restored to their glory. Mais les dix commandements seront restaurés à leur gloire In our history. dans notre histoire. How do we know that? Comment le savons-nous the Sabbath Sunday issue. Parce qu'il y a la question du sabbat et du dimanche. The Sunday law issue la question de la loi du dimanche is be the means of restoring the Sabbath. ce sera le moyen euh, pour restaurer le sabbat. And so, this 46 Donc euh, ces 46 là Can be understood peuvent être compris as the restoration of God's law. comme une restauration de la loi de Dieu. Et on sait qu'il y a quatre commandements sur la première table et six sur la deuxième table. Et nous pouvons prendre également le symbole de 46 et l'amener dans notre histoire d'une façon spirituelle. Now the story of Balaam Maintenant, l'histoire de Balaam is a special kind of parable. Est une parabole euh, spéciale. Many of us are not familiar with these types of parables. Et, there, there aren't that many. Et bien, il y a, y a il y a peu de personnes qui sont familières avec ce type de parabole. And what makes this parable unique? Et ce qui rend unique cette parabole is we're not going to do this. Nous n'allons pas faire cela. Take a lost coin On ne va pas prendre une pièce perdue and say that this coin et dire que cette pièce points to a person euh, dirige vers une personne who's lost. qui est perdue. Could be a sheep. Ça peut être un, une brebis. Could be a shepherd. Ça peut être un berger. We can see how natural things Nous pouvons voir de quelle façon les choses naturelles 
point to something that's different in real life. Point vers quelque chose de différent dans la vie réelle. It could be a shock of wheat. Ça peut être donc euh, euh, un épi de blé. Or pointing to the spiritual. Qui pointe tous tous pointent vers le spirituel. So we're familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. But what we are not familiar with. Mais ce avec quoi nous ne sommes pas familiers. Perhaps. Peut-être. That might take us by surprise. Et qui risque de nous prendre par surprise. Is that you can have. C'est que nous pouvons avoir. A star. Une étoile. I call it a literal star. Je l'appelle une étoile littérale. Even though it was angels. Même si c'était des anges. The literal angels. C'était des anges littéraux. And this points to. Et euh, donc cela nous pointe vers. Another star. Une autre étoile. And at this level. Et à ce niveau-là, it doesn't seem to have the characteristics of a parable. Cela ne semble pas posséder les caractéristiques d'une parabole. So what we're inclined to do, ce nous ce que euh, nous sommes enclins à faire, is not say that this points to this, c'est ne pas dire que cela pointe vers cela, but to say it equals it. Mais on dit ça équivaut. To mean it's the same thing. Euh, voulant dire que c'est la même chose. But the wise men, mais les hommes sages, Daniel 12 verse 10, Daniel 12 10, they have understanding, ils comprennent that this star, que cette étoile, does not equal this star, n'équivaut, n'équivaut pas à cette étoile là. But in fact, mais en fait, it only points to this star. Elle pointe juste vers l'autre étoile, making this star a harbinger. Euh, faisant de la première étoile euh, un signe avant-coureur. So, I don't know in the French, je ne sais pas dans le français, but the word harbinger that you translate as sign, le mot euh, harpinger qu'on a traduit pour signe ou signe avant-coureur, we also have the word sign, parce que nous aussi nous avons le mot signe, the word harbinger, le mot euh, ar, euh, ben, signe avant-coureur, has a slightly different connotation, it's much stronger et a une signification euh, plus forte que le mot signe. It almost takes on this characteristic or property of a prophecy. Ça nous dirige toujours vers les propriétés ou les caractéristiques d'une prophétie. So, I'm sure you don't think about it this way. Et peut-être je suis sûr que vous n'y réfléchissez pas de cette façon. Here's a city. Voici une ville. And here's your road. Et là voici votre route. You're driving to the city. Donc vous euh, conduisez vers cette euh, Ville. And there's a sign. Et là, il y a un signe, une pancarte. That says that the city. Qui dit que la ville. Is four kilometers away. Est à quatre kilomètres. Now, four kilometers. Donc quatre kilomètres. This is a sign. C'est un signe, une pancarte. Because at four kilometers, what can you already do? Parce que à quatre kilomètres, qu'est-ce que vous allez faire? You can already see the city. Parce qu'à quatre kilomètres, vous pouvez déjà voir la ville. Yeah, if you, in real life, you go four kilometers out of the city, you can see it. Parce que dans la vie réelle, à quatre kilomètres, on peut voir la ville. You could probably see it at 20 kilometers. Peut-être même à 20 kilomètres, vous pouvez la okay. voir. But now we're 400 kilometers. Mais maintenant, nous sommes à 400 kilomètres. Can you see? Est-ce que vous pouvez la voir? No. So the sign. Donc le signe. Takes on a different characteristic now. Prend donc une caractéristique différente maintenant. You don't know. Vous ne savez pas. If you're actually 400 kilometers or not, do you? Si vous êtes. You know? Si vous êtes à 400 kilomètres ou plus ou pas, comment le savez-vous? Because you can't see. Parce que vous ne pouvez pas le voir. Now you have to have faith. Donc là, il vous faut avoir la foi. So it begins to take on the characteristics of a of a prophecy. Donc ça commence à avoir les caractéristiques d'une prophétie. Because a prophecy is something that predicts something. Parce que une prophétie c'est quelque chose qui prédit quelque chose. That you don't actually know is going to happen. Que uh, vous savez qui va se passer. So this sign here. Donc uh, ce signe là is similar to this scenario. Et identique à ce scénario. But it takes on the characteristics of being a harbinger. Mais ça prend la caractéristique d'être un signe avant-coureur. Now, this sign. Ce signe maintenant. What purpose does it serve if it just said 400 kilometers? Quel but sert-il si c'est juste pour dire 400 kilomètres? What would that mean to you? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nothing. Rien. 
Because it's 400 kilometers to what? Parce que c'est 400 km par rapport à quoi? You have no idea. Vous n'avez aucune idée. So if this was Paris, si ça c'était Paris, hein, when you get to the the edge of Paris, quand vous arrivez euh, à la euh, frontière de Paris, it says welcome to Paris. Il vous est dit donc euh, bienvenue à Paris. So this sign here, ce signe là, for it to be of any use, euh, continue. What does it have to have added to it? Donc, euh, pour qu'il soit d'une quelconque utilité, quelle information doit y être ajoutée? It has to have the word Paris. Il doit y avoir le mot Paris. So this is what's being described here. Donc, euh, c'est ce qui est décrit là dans ce modèle. You have not seen this. Vous n'avez pas vu cela. You can't see the city. Vous ne pouvez pas voir la ville. But a harbinger comes Mais il y a euh, un signe avant-coureur qui vient that tells you qui vous dit that you're approaching the city que vous vous approchez de la ville and it has to have the identical name. et ça doit avoir un nom identique. So they have to be the same. Donc ça doit être euh, la même chose. When you get to that sign, Quand vous arrivez donc à ce signe, just take the 400 off. donc si vous enlevez les 400, euh, les 400 you don't say that sign donc, Paris. Vous euh, voyez que ce signe, c'est Paris. No one says that. Donc, personne ne dit ça. So, in the same way, de la même façon, l'étoile n'est pas l'étoile. Elles sont différentes, les so deux étoiles. Really be able to conceptualize that. Donc, j'aimerais que vous puissiez vraiment conceptualiser cela. We then spoke nous avons parlé par la suite About this model here. Euh, de ce modèle-là. So we'll Donc, on va rafraîchir notre esprit dessus. Like we did in Numbers 24, 17. Comme nous l'avons fait dans Nombre 24, 17. Qu'avons-nous fait là-bas Qu'avons-nous fait dans Nombre 24 Nous avons combiné. Two concepts. Nous avons combiné deux concepts. One of them is L'un d'eux est progression, progression and the other one was et l'autre c'est ligne sur ligne ou répétition et élargissement. We combine them in one verse. Nous les avons combinés en un seul verset. So here, Ici, we're doing the same thing. nous faisons la même chose. We're combining the concept nous combinons le concept of progression. de la progression. With the concept avec celui of line upon line. de ligne sur ligne. And when we combine these two models, these two ideas, Et lorsque nous combinons ces deux modèles, ces deux idées, it produces a structured light for us ça nous donne donc une structure euh, éclairée to help us afin de nous aider to create this history. afin de nous aider à créer cette histoire-là. Because Ellen White says, parce que Ellen White dit, that no human being, qu'aucun être humain, knows anything about this. C'est quoi que ce soit sur euh, ce, la fin. We know some details of the end. Nous savons quelques détails de la fin. Which I'll put in black. Que je mets en, en noir. She gives us the information about the end. Elle nous donne les informations sur la fin. But we don't know the details of the blue. Mais nous ne connaissons pas les détails du bleu. She says no man knows. Elle dit aucun homme ne sait. When the final generation is going to come. Quand la génération finale arrivera. When the judgment of the living goes from the dead. Sorry, when the, the investigative judgment goes from the dead to the living. Quand le jugement d'investigation euh, passe des morts aux vivants. So how do we ever find that information out? Alors comment avons-nous découvert euh, cette information? If you're an Adventist, si vous êtes un Adventiste, you read into that statement what? Euh, Qu'est-ce que vous lisez euh, par rapport à cette euh, déclaration? That it's never going to be God's will that we would know. Que ce n'est pas du tout, ce n'est pas la, ce n'a pas été la volonté de Dieu que nous puissions le savoir. Making it a sinful occupation to spend our time trying to know. Et que cela euh, serait une, euh, une occupation pécheresse d'essayer d'identifier ou de savoir. I say 
Je vais le dire autrement. I say, what Ellen White is showing Ce qu'Ellen White est en train de montrer is that in this history here, c'est que dans cette histoire-là, God Dieu is not showing human beings ne montre pas aux êtres humains what's about to happen in the future ce qui va se passer dans le futur because we need to be focused on the present parce qu'il nous faut nous focaliser sur le présent and i'm saying et je dis when you get into this history quand vous arrivez dans cette histoire là this present ce présent là is not the same as that present n'est pas est différent de ce présent avant because if god were to treat us parce que si dieu voulait nous traiter in the same way Today, as he did yesterday, de la même façon qu'il a fait, si Dieu voulait nous traiter aujourd'hui de la même façon qu'il avait fait le, hier, what would happen? qu'est-ce qui se passerait Let's read. Lisons. Early writings. Euh, premiers écrits. Page 74. 74. 74. Premier écrit 74 en français. Euh, premier écrit, la page 74. Ah, le chapitre, c'est le chapitre, le temps du rassemblement. Background information. Donc, euh, des informations contextuelles. This passage, this article is written in 1850. Donc, euh, ce passage, cet article a été écrit en 1850. It's November, it's published. Il a été publié en novembre. She has a vision in September 23rd that's where it begins. Donc elle a une vision le 23 septembre, c'est comme ça que ce chapitre commence. And it talks about a recovering. Et ça nous parle donc d'une on va dire guérison ou recouvrement. And it talks about recovering the second time. Et il nous parle de recouvrer une deuxième fois. He then switches from the term recover et ensuite, elle passe du terme euh, euh, ben, re, euh, recouvrir to a gathering time. Euh, à un temps euh, de euh, rassemblement. Oui, c'est là. From recovery to gathering. Elle passe donc de, recou- euh, de recouvrir à rassembler. We're in the second sentence. Et nous sommes donc à la deuxième phrase. In the scattering. The scattering. Ok, donc euh, dans euh, la dispersion, dans la dispersion, Israël a été euh, frappé et euh, déchiré. Mais maintenant, dans le temps du rassemblement, Dieu guérira et lira son peuple. So she talks about a scattering. Elle parle donc d'une euh, dispersion in the past, dans le passé, and a gathering in the present. Et un rassemblement dans le présent. She tells you what God's going to do in the present. Et elle nous dit ce que Dieu va faire dans le présent. What's he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? For those of you who have it in front of you. Pour vous qui l'avez donc en, en face de vous. Do two things. Il fait deux choses. In the gathering time. Dans le temps du rassemblement, il fait aujourd'hui. We haven't got. Bon, aujourd'hui on a. En français, on n'a pas rassemblement. On a juste aujourd'hui. We, we haven't got uh, gathering time. He, uh, gather. He will heal. Il va guérir. And bind. Et lié. Uh, we on l'a pas en français. We haven't got it in French. Okay, paraf- uh, read it. Bon, alors je vais le relire uh, en anglais, uh, de, de l'anglais pour vous, parce qu'en français uh, c'est différent. Alors, dans, uh, dans la dispersion, Israël a été frappé et déchiré. Mais maintenant, donc la partie qui manque chez nous, dans le temps du rassemblement, Dieu guérira et lira son peuple. Okay. Next sentence. La phrase qui suit. In the scattering. Dans la dispersion. Efforts to spread the truth didn't work. 
Les efforts pour répandre la vérité n'ont pas été efficaces. But in the gathering, mais euh, dans le rassemblement, when God decides to gather his people, au moment où du, que Dieu décide de rassembler son peuple, the efforts will have an effect. Les efforts là, euh, ils seront, ils seront efficaces. Next sentence. Euh, la phrase qui suit. We should be zealous. Donc on doit être donc zélé. Next sentence. La phrase qui suit. I saw. J'ai vu. God tells her something. Euh, God shows her. Que Dieu lui a montré quelque chose. After the semicolon. Euh, ah, J'ai vu que il était euh, faux pour euh, que quelqu'un se réfère euh, durant le rassemblement pour des exemples qui nous ont gouvernés maintenant dans le rassemblement. It's wrong. Donc euh, c'est faux. To go. And look at the scattering history, the past. Il est faux donc de se référer aux exemples de la dispersion dans le passé As an example en tant qu'exemple sur euh, euh, la façon dont Dieu agit avec nous aujourd'hui. And that's important for us to understand. Et euh, cela est important pour nous de comprendre. Let me sketch that out for you. Alors, je vais illustrer cela pour vous. I'm not going to sketch out the little history that she's referring to, but I'm going to take another one. Alors, je ne vais pas euh, faire une illustration de l'histoire dont elle fait mention, mais je vais en prendre une autre. So I'm going to take this principle, but talk about another history. Je prends ce principe pour parler d'une autre histoire. We're in the gathering. Nous sommes dans le rassemblement. Gathering. R E R E double S. It's the first letter. Alors R. We're in the gathering. Donc nous sommes dans le rassemblement. Present tense. Donc le temps présent. What was in the past? Dans le passé, qu'est-ce qu'il y avait? Scattering. Di di la dispersion. We can't look to this history On ne peut pas regarder à l'histoire de la dispersion to explain this history. pour expliquer l'histoire du rassemblement. Laissez-moi vous poser une question. What's the purpose of this star? Quel était donc le but de cette première étoile C'était pour expliquer this person. cette personne, David. What's the purpose of this star? Et quel est le but de cette étoile the angels. Les anges They're there to explain ils étaient là donc pour expliquer what's in numbers 24. ce qui se trouvait dans Nombre 24. The coin. La pièce. What's it there for? Elle est là pour quoi to explain Pour nous expliquer the person. la personne. The sheep. La, la brebis. The shepherd. Le berger. Whatever it is, it's there to explain. Tout, euh, quel que soit euh, l'objet, il est là pour nous expliquer. We agree with that. Vous êtes d'accord avec ça? That's a parable. C'est une parabole. Parables, something explains something else. La parabole, quelque chose explique quelque chose d'autre. What you cannot do, ce que vous ne pouvez pas faire, is use a scattering history to explain a gathering history. C'est d'utiliser une histoire de, de dans le temps de la dispersion pour expliquer l'histoire du temps de la du rassemblement. Can you see that? Est-ce que vous voyez? The dynamics are different. La dynamique est différente. The goal is different. The purpose is different. Le but, euh, l'objectif est différent. The mechanics are different. Le mécanisme est différent. So if you wanted to explain, si vous vouliez expliquer the gathering, le rassemblement, using parables, en utilisant donc les paraboles, which we can also call repeat and enlarge, que nous pouvons également appeler la répétition et l'élargissement, and If we said repeat and enlarge, et si nous disons la répétition et l'élargissement, euh, que pouvons-nous dire à la place de ces termes Pardon Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de répéter et élargissement C'est sur le tableau. Increase Somebody said it Increase yes, sir. Line upon line. Line sur line. So line upon line. Donc line sur line. Is taking one history. Consiste donc à prendre une histoire. This one. Celle-ci. And connecting it with another history. Et la mettre en lien avec une autre histoire. This one. Celle-ci. 
And what do we do with the stuff that's in between? Et que faisons-nous avec ce qui se passe à l'intérieur, entre eux, entre les deux? What do you do? Qu'est-ce qu'on fait? Take a pair of scissors. On prend une paire de ciseaux. And do what? Et on fait quoi? You cut it away. On la coupe. Why? Pourquoi? Why have we been cutting away history? Pourquoi nous faut-il couper donc les histoires? Something happens in between here. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux pourtant. Why are we cutting it away? Pourquoi nous la coupons? Because God told us to. Parce que Dieu nous a le demandé de le faire. And we didn't maybe realize that. Et peut-être que nous ne l'avons pas réalisé. It's not something that I invented. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. It's not some new principle that you never heard about. Ce n'est pas un nouveau principe que vous, vous entendez maintenant. It's right here. C'est juste là. Let's read it. Lisons-le. I saw. J'ai vu. It was wrong. Que c'était pas bien. For anyone. Pour quiconque. To look at the scattering. De regarder donc à la dispersion. For an example. Pour un exemple. I'm going to change that. Et je vais changer cela. To be a parable. Pour être une parabole. I'm going to change it. Je vais le changer. To be a type. Pour être un type. Of the gathering. Du rassemblement. Scattering cannot be a type of the gathering. La dispersion ne peut pas être un type du rassemblement. We're interested in what? Nous sommes intéressés dans quoi? Are we interested in histories that we wounded and hurt? Sommes-nous intéressés dans les histoires où nous avons été blessés, nous avons été touchés? No, we're hi- no. interested in histories that talk about healing and binding. Nous sommes intéressés par des histoires qui parlent de guérison, de euh, li- liage. Why are we interested in those histories? Pourquoi sommes-nous intéressés par ces histoires? Because before the Messiah can come, parce que avant la venue du Messie, what needs to happen? Qu'est-ce qui doit se passer? If he's the second angel, s'il est le second ange, it's easier now. What needs to happen? Qu'est-ce qui doit se passer? What needs to happen before a second angel comes? Qu'est-ce qui doit se passer avant la venue du deuxième ange? Need to have a first angel. Il faut avoir le premier ange. We're at the first advent. Nous sommes au premier al- aven- avènement. Before Christ can come, avant que Christ puisse venir, the messenger of the covenant, le messager de l'alliance, what must happen? Qu'est-ce qui doit se passer? Who must happen? Qui doit arriver? Et Elijah. John the Baptist. Jean Baptiste. Elijah. Élie. The forerunner. Le pré, pré, euh, précurseur. What must he do? Qu'est-ce qu'il doit faire? What's his job function? Quelle est donc sa mission? Prepare. Okay, don't use prepare. Ne, n'utilisez pas le mot prépare. What did we just read? Gathering, he said gather. He needs to gather. Il doit rassembler. What does the gathering look like? Et le rassemblement ressemble à quoi? We had those two words that weren't in the French. Donc on a utilisé ces deux mots là. Remember? Rappelez-vous, Heal, guérir and bind. et lier. This is John the Baptist's job function. C'est la mission de Jean Baptiste. He needs to prepare the way. Il doit préparer la voie for the Messiah to come to finish off that work. Pour que le Messie vienne pour terminer cette œuvre. Of healing and binding. De guérison et de liage. So when we look at the history of Christ, lorsque nous regardons à l'histoire de Christ, what is it a history of? Euh, c'est une histoire. Euh, de quoi est-ce une histoire? History of gathering. L'histoire de Christ est une histoire qui parle du rassemblement. So what do you know happened before the story of Christ? Donc, qu'est-ce que vous savez qui s'est passé avant l'histoire de Christ? Scattering. Il y a eu la dispersion. You can't go to this history to explain this one. Mais vous pouvez pas aller dans l'histoire de la dispersion pour expliquer celle du rassemblement. I'll say in a way that you're familiar with. Et je vais le dire d'une façon euh, dont vous êtes familier. What I want us to see. Ce que j'aimerais que vous puissiez voir. The terminology that you have been taught. La terminologie que vous avez euh, qui vous a été enseignée. The ideas that you have in your mind about what a reform line looks like. Les idées que vous avez dans votre esprit euh, de ce que ressemble une euh, ligne de réforme. Are not human inventions. Ne sont pas euh, donc euh, n'est pas une invention humaine. Or compare and contrast. Ou comparer, comparer et contraster. This is the history of light. Donc là, c'est la, l'histoire de la lumière. 
L-U-M-I-E-R-I. And this is the history of? C'est là, c'est l'histoire de? Teneb. T-I-N-I-B-R-I-S. Darkness and light. Ténèbres et lumière. Contrasting histories. Des histoires contrastées. Do you think darkness can properly explain light? No. Est-ce que vous pensez que les ténèbres puissent vraiment euh, propre, correctement expliquer la lumière? Non. But you know the difference between them. Mais vous savez la différence qui existe entre In les fact, deux. To explain light, you have to have darkness. Et en fait, pour expliquer la lumière, il vous faut avoir les ténèbres. So, if we want to understand, si nous faut comprendre. The second advent, le deuxième avènement. You need to know what's going to come before the second advent. What comes before the second advent? Il vous faut savoir ce qui arrive avant le deuxième avènement. Qu'est-ce qui arrive avant? Who must come before the second advent? Qui doit advent? venir avant le deuxième avènement? Elijah. Elie. What's he going to do? Et qu'est-ce qu'il va faire? Begin the work of. Il va commencer l'œuvre. Healing de guérison binding, et de liage. Which means you know you're in a gathering period. Donc à ce moment-là, vous savez que vous êtes dans la période du rassemblement. Here it is. Donc voilà là. The gathering. Le, euh, le rassemblement. Ah. This is the gathering at the end. C'est le rassemblement là à la fin. Because this is the second advent. Parce qu'il s'agit du second avènement. You want to learn about that gathering? Et s'il vous faut apprendre au sujet de ce rassemblement, what can you not do? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Look to this history. À regarder à l'histoire là what avant. What must you look for? Euh, euh, qu'est-ce que il vous faut regarder? Another. Une autre histoire. Another gathering. Une histoire, une autre histoire de rassemblement. The easy one to go for. Et la l'histoire la plus facile à aller. This is the second. Donc là, c'est la seconde. Where would we want to go to? Il vous faut aller à la, il vous, à la première. Go to the first. Il faut aller à la première. So we'll go to the first. Donc on va à la première. Christ comes the first time. Christ vient donc la première fois. Someone needs to come before him to prepare the way. Alors quelqu'un doit venir avant lui pour préparer la voie. To soften the people up. Pour euh, donc euh, réveiller le peuple. By beating them. Euh, en euh, les frappant. Now what John does? Qu'est-ce que Jean a fait C'est pas ça He beats them and softens them. Il les a euh, battus hein, et euh, soften, donc euh, réveillés. Does it work in the French Ok, bon. Il les a euh, bon, frappés. So this is a gathering. Merci. Donc voici le rassemblement. But this is not the end. This is the beginning. Mais là, c'est le commencement. This is why. What is that? Piece? Ok, donc c'est le rassemblement, mais le premier, c'est la raison pour laquelle. This is why. C'est la raison pour laquelle. We get our scissors. Nous prenons donc notre paire de ciseaux. And we cut all this history out. Et que nous coupons euh, l'histoire intermédiaire. Because it's what. Parce que qu'est-ce que c'est ça? It's a scattering. C'est la dispersion. You can't go to the scattering. On peut pas aller dans la dispersion. To look for an example. Pour trouver un exemple. Of how God is going to deal with His people. De la façon dont Dieu va euh, gérer euh, ou agir avec son peuple. So when we start talking about this type of event. Alors lorsque nous commençons à regarder à ce type d'événement. Whether identical. Qui sont identiques. That's what we're teaching, isn't it? C'est ce qu'on enseigne, n'est-ce pas? Do we not teach N'enseignons-nous pas that the history of Christ que l'histoire de Christ is identical est identique to our history. à la nôtre. Symbology might be different. Le symbolisme doit être différent. But it's the three angels messages and the three angels messages. Mais c'est, il s'agit du message des trois anges et aussi dans la nôtre du message des trois anges. Okay, so this is an important principle. Et là, c'est un principe euh, euh, important. In this history here, dans cette histoire l'intermédiaire. Oh, went, okay, uh, can you just recap because um, people are. Uh, no. When you say you cut you you cut the line, you take your scissors because uh, we cannot all take of us know. Donc tout le monde nous savons. You know. Vous savez. We take the line of Christ. Nous prenons donc la ligne de Christ. And we take the line of the Millerites. Et nous prenons la ligne des Millerites. 
and we take our line. Et nous prenons donc notre ligne. Yeah? You do that? D'accord avec ça? And you call all of this the time of the end. On appelle la première balise le temps de la fin. You call all of this the close of probation. Et la dernière, la fin du temps de grâce. So my question to you is, donc ma question c'est que Let me redraw that. Donc ma question pour vous, je vais le redessiner. Because that's not real life. Parce que ça c'est pas la vie réelle. This is real life. Voici la vraie vie. This is 4 BC. C'est moins 4. And this is 1989. Et pour nous c'est 1989. And this is 1798. Et ça c'est 1798. So that's real life. You Voici agree with that? Voici la vie réelle. Tu es d'accord? Yeah. Oui. Okay. So why have I Taken this Pourquoi j'ai pris cela and brought it here et que je l'ai emmené sous and taken this et que j'ai pris euh, cette balise et que je l'ai emmené aussi sous here. My question is, Ma question c'est que what about this history here? Qu'en est-il de cette histoire là? And this one here. Et de celle-ci juste avant. Why have you ignored them? Pourquoi ignorons-nous ces histoires juste avant? You can't just do that. On ne peut pas faire euh, juste ça. You can't erase hundreds or thousands of years of history. On ne peut pas effacer euh, des centaines d'années d'histoire. So what you just did, Donc ce que tu viens juste de faire, you got these scissors, c'est que tu as pris ces ciseaux and you cut all of this out. et que tu as coupé. And you did what I just said not to do. Et tu euh, viens, faire, euh, viens de faire ce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire. Whether you think of cutting or squashing, euh, quand tu f- penses à, à couper ou bien à mettre ensemble, You've taken these linear or progressive histories, donc on prend cette histoire linéaire ou progressive and isolated them, et on l'isole and taken them out of their context. et on les retire de leur contexte. You don't say on ne dit pas that this is nearly 2000 years. on ne dit pas que ça c'est environ 2000 années. You say, vous dites this equals this. On dit que ça, ça équivaut à ça. By bringing this underneath. Parce qu'on met cette histoire sous la première. So that's all I'm saying. C'est tout ce que je suis en train de dire. I want us to see another way. Et j'aimerais que vous le voyez différemment. The reason we do this la raison pour laquelle nous euh, faisons cela is because you can't look for an example parce que nous ne pouvons pas regarder un exemple of the scattering euh, de la dispersion when you start thinking lorsqu'on continue à penser The scattering, the, when you start thinking about the gathering, uh, et quand on, comme on pense au rassemblement, we don't take this and bring it underneath. On ne prend pas l'histoire du rassemblement pour la mettre sous l'histoire de la dispersion. I'm explaining what we already know in a different way. Et uh, j'explique ce que nous savons déjà mais d'une façon différente. In a way that I think is more systematic and the, alors d'une façon plus systématique Definitive. et euh, définie. Ce n'est pas que nous euh, coupons euh, où nous voulons. There's some set rules behind this. Il y a un ensemble de règles derrière. I didn't make it up. Je ne l'ai pas imaginé. I'm taking a spirit of prophecy quote and applying it. Je suis en train de prendre une citation de l'esprit de prophétie que j'applique. She says, Elle dit. Don't compare these together. Ne comparez pas l'histoire de la dispersion avec l'histoire du rassemblement. You can compare these. Vous pouvez comparer les deux histoires de rassemblement. But not these. Mais pas rassemblement et dispersion. So hopefully that's a bit clearer. Et j'espère que c'est un peu plus clair. But the reason why that's critically important. Et la raison pour laquelle c'est euh, euh, très important which we're not going to address que nous n'allons pas donc aborder we're not going to address the implications. Nous n'allons pas donc aborder l'implication. That might be for other studies in the future. Ça sera euh, certainement pour d'autres études dans le futur. But if you start taking Mais si vous commencez à prendre counsel les conseils that God is giving to you que Dieu nous donne In this history, dans cette histoire de la dispersion in this history, et que vous essayez donc de les appliquer ces conseils dans l'histoire du rassemblement what's gonna happen? qu'est-ce qui va se passer gonna get into problems. on va avoir des problèmes If we're okay, I give an example. si vous êtes d'accord je vais vous donner un exemple this history. cette histoire
God's people were doing fine back here. Donc là, le peuple de Dieu agit bien là. Then they began to sin. Ils commencent après à pécher. God wanted to gather them. Dieu a voulu donc les rassembler. They refused. Ils ont refusé. So what he did was ce qu'il a fait, c'est punish them. Il les a punis. Which we call a scattering. On a appelé donc une dispersion. He sent them il les a envoyés into Babylon il les a envoyés à Babylone for 70 years. durant 70 années. They were scattered. Le peuple a été dispersé. At the end, à la fin, what did he do? qu'est-ce qu'il a fait he said, Come out of her, my people. Il a dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Go back Revenez. And do what? Et que faites-vous et, que, et qu'est-ce que vous allez faire Restore, restaurer the temple. Restaurer le temple. So there's a restoration of the temple. Il y a une restauration du temple. Are you allowed to restore the temple here? Est-ce que vous êtes euh, euh, autorisé à restaurer le temple dans l'histoire de la dispersion? No. Non. It happens here. Ça se passe dans l'histoire du rassemblement. Are you allowed to farm here? Euh, farm the land. Est-ce que vous êtes euh, euh, autorisé à cultiver la terre là? No. Non. Because the land needs to have its rest. Parce que le, la terre doit avoir son repos. There you're supposed to. Euh, et là, est-ce que vous êtes supposé le faire? Let me ask you a question. In the story of Esther, we all know the story of Esther. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Dans l'histoire d'Esther. Where are they living? Où euh, ils vivent? Où vivent-ils? Persia. Ils vivent en Perse. Under the Persian Empire. Ils sont sous euh, l'empire perse. What they do in there? Qu'est-ce qu'ils font là? Why are they in Persia for? Pourquoi sont-ils euh, en Perse? Because they're captive. Because Let me ask you a question. Ok, parce qu'ils sont partis, vous ne pas. Euh, Cyrus. Vous ne pas partir, donc Cyrus. Darius. Darius. Arctic Xerxes. Arctic Xerxes. One, two, three. Un, deux, trois. What history is this? Quelle histoire est-ce? Scattering or gathering? Rassemblement ou dispersion? This is the gathering. C'est, c'est le rassemblement. The three messages are gathering them. Les trois messages les rassemblent. When does the temple begin to be restored? Quand est-ce que le temple doit être restauré? Here. Là. Number one. Au numéro un. The foundations are laid under the ministry of Cyrus. Sous le ministère de of, uh, Cyrus, le fondement est posé. Where is the story of Esther on this line? Où se trouve l'histoire d'Esther sur cette ligne? One, two, or three. Un, deux ou trois. Three. Here. Ils sont, voilà. It's king number five. C'est le cinquième roi. This is king number four. Ça c'est le royaume, le roi quatre, le so quatrième. So it's one, four, seven, and that's five. Donc c'est euh, un, quatre, cinq, et euh, un, quatre, sept, et là c'est cinq, le so cinquième. This, so this is the story of Esther. Voici l'histoire d'Esther. So we can't look for examples. Donc nous ne pouvons pas chercher des exemples. In the scattering, dans la dispersion. For the, we can't look for examples in the scattering, on and peut, apply them to the gathering. On peut pas rechercher des exemples dans la dispersion pour les appliquer dans l'histoire du rassemblement. When they leave Israel, quand ils ont quitté Israël, when they go to Babylon, ils ont été à Babylone. What are they supposed to do in Babylon? Qu'est-ce qu'ils étaient supposés faire à Babylone? How they supposed to behave? Comment ils devaient se comporter? Pardon? Are they supposed to live in tents? Est-ce qu'ils devaient vivre sous des tentes? And be ready to leave at any moment. Je n'ai pas entendu. S'intégrer. S'intégrer, integrated in the society. They need to integrate into the Babylonian society. Ils devaient s'intégrer dans la société babylonienne. They need to buy houses. Il fallait qu'ils achètent des maisons. And settle down. Euh, s'établir going to be there for quite a long time. parce qu'ils seraient là pendant une longue période. So that's what you're supposed to do in the scattering. Et c'est ce qu'il nous est demandé de faire durant le, la dispersion. In the gathering, when Cyrus comes, en revanche, dans le, la, le rassemblement, quand Cyrus est venu, what you're supposed to do? qu'est-ce que vous êtes supposé faire supposed to leave Babylon. Il vous faut partir de Babylone. So all the plans that you had, Donc tous les plans là que vous avez, in this period cannot be applied here. Dans cette période de dispersion ne peut pas être appliquée dans la période du rassemblement. What do you do? Qu'est-ce que vous ferez? 
If you weren't sensible, si vous uh, n'êtes pas sensible, you buy a nice Babylonian house here two years before Cyrus. Donc, euh, quel courrier vous fait si vous avez acheté une belle maison deux ans avant la venue de Cyrus? Got a nice business going. Vous avez un bon, uh, une bonne entreprise qui fonctionne. Cyrus comes. Cyrus arrive. And he says, go. Et il vous dit, partez. What are you going to do? Qu'est-ce que vous ferez? You're making lots of money. Parce que vous euh, gagnez beaucoup d'argent. You're going to stay. Vous allez rester. And your excuse will be. Et vos excuses sera. God told me to build and prosper. Dieu m'a dit de construire et de prospérer. Can't look for this counsel. On ne peut pas regarder à ce conseil. To be applied in this history. Pour l'appliquer dans l'histoire du rassemblement. The counsel will be different. Parce que là, dans ces deux histoires, le conseil est différent. And I want to remind you Et j'aimerais vous souvenir que vous rappelez que le conseil dans cette histoire was given when? a été donné quand when was it given? Quand a-t-il été donné It's given in the history. Ça a été donné dans l'histoire. Not before. Non pas avant. Haggai, Zachariah. Agé, Zacharie. They're living here Ils vivent là and telling you what to do here. Et vous dit ce qu'il vous faut faire dans cette histoire. So these people, like ces, Esther, ces gens euh, comme Esther, hein, they're not good people. Ce ne sont pas des bonnes gens. They're in rebellion to God. Ils sont en rébellion euh, contre Dieu. By remaining Dieu. there, Et alors qu'ils restent là, they had no good reason to be in that land. Ils n'ont aucune bonne raison de rester dans ce pays. Hein. So I want us to realize. Donc j'aimerais que vous puissiez réaliser. In the story that you all know, dans l'histoire que vous connaissez, that Mordecai. Que Mardoché, hein, he's got a good job with the king, parce qu'il a un bon travail avec le roi, and he wants to stay, et il veut rester, he's not doing what he's supposed to be doing. il ne fait pas ce qu'il est supposé faire. We're in the gathering. Parce que là, nous sommes dans le rassemblement. Il aurait dû donc utiliser donc sa, son influence, sa force, pour aider à rebâtir le temple. Not to marry his cousin off to the king, et non pas de marier euh, sa, sa cousine au roi, which we know is sin. Nous savons que c'est un péché. We can't look for this example to tell us what to do here. On ne peut pas regarder à cet exemple de la dispersion pour nous dicter ce, notre conduite dans la, l'histoire du rassemblement. This is why this movement, c'est la raison pour laquelle ce mouvement, the past 30 years, depuis euh, plus de 30 ans, has taught line upon line. a enseigné ligne sur ligne. Taken straight out of this passage. Nous le tirons directement de ce passage. And yet, et pourtant, we're not going to de- we're not going to go into this too deeply. Nous n'irons pas euh, dans cette étude trop profondément. Many of us, beaucoup d'entre nous, in this movement, dans ce mouvement, still read inspired statements. Euh, lit encore des euh, citations inspirées. Hein, the spirit of prophecy. Tirées de l'esprit, l'esprit de prophétie. Which were designed for one dispensation. Qui étaient conçues donc pour une euh, certaine dispensation. The scattering dispensation. La dispensation de la dispersion. And what do they want to do? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? They want to apply it to a gathering history. Ils veulent appliquer ces conseils pour une histoire du rassemblement. And unfortunately, you can't do that with safety. Et malheureusement, vous ne pouvez pas faire ça avec une sécurité. Now let's be sensible. Alors, soyons sensibles. God says, don't, don't lie. Dieu a dit ne pas mentir. What's he going to say here? Donc là, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, you can lie now. Tu peux mentir maintenant. No. Non. This is not a moral framework that we're discussing. Nous ne discutons pas d'un schéma moral. Morality never changes. La moralité, sin is always sin. La moralité ne change jamais car le péché sera toujours le péché. What we're talking about is the prophetic counsel. Ce que nous euh, mentionnons là, c'est les conseils prophétiques. So when Ellen White tells us, Ellen White nous dit, in the scattering, dans la dispersion. That no person can understand something. Que personne ne peut comprendre quelque chose. Prophetically. D'un point de vue prophétique. Can we take that counsel? Est-ce qu'on peut prendre ce conseil? When we're in the gathering. Lorsque nous sommes dans l'histoire du rassemblement. The answer is no. La réponse est non. You cannot. Vous ne pouvez pas. Because God is going to raise up someone. Parce que Dieu va susciter quelqu'un. At the time of the end. Au temps de la fin. It's going to say what? Pour nous dire quoi? Just like he did in the history of Christ. Tout comme il a fait dans l'histoire de Christ. The time is fulfilled. Le temps est accompli. 
Just as he did with the Millerites. Tout comme il l'a fait pour les Millerites. The time is fulfilled. Le temps est accompli. And the same in our history. Et la même chose dans notre histoire. The time is fulfilled. Le temps est accompli. Hein. And we mm. need to be wide awake. Il nous faut être véritablement réveillé to the problem au problème that adventism is in dans le problème dans lequel se trouve l'adventisme because what adventists are doing parce que ce que fait l'adventisme is what happened in this story c'est ce qui se passe dans cette histoire They're like esther ils sont semblables à esther they love the materials of babylon ils aiment le matériel qui se trouve dans babylone it's not because they're wicked ce n'est pas parce qu'ils sont méchants it's because they had the counsel c'est parce qu'ils ont reçu, ils ont le conseil hein, the we don't know when Christ is coming back. We don't know when the gathering is going to happen. Nous ne savons pas quand le rassemblement aura lieu. Nous ne savons pas quand Christ reviendra. So eat, donc manger, drink, buvez, and be merry. Et mariez-vous. For tomorrow we die. Parce que demain nous euh, nous mourrons. Don't we? N'est-ce pas? Because no one knows. Car personne ne sait. When the judgment of the living is going to happen. Quand le jugement des vivants aura lieu. But you cannot take that counsel. Mais vous ne pouvez pas prendre ce conseil. And apply it to what history? Et l'appliquer dans quelle histoire? To the history of the gathering. Dans l'histoire du rassemblement. To the history of the 144,000. Dans l'histoire des 144,000. To the history of the final generation. Dans l'histoire de la génération finale. Because when you're in this history. Parce que lorsque vous êtes dans cette histoire là. You have to look to other histories. Il vous faut regarder à d'autres histoires. To identify the behavior and the characteristics pour identifier le comportement et le caractéristique of god and his people à la fois de dieu et de son peuple which has to be a gathering qui doit être donc un rassemblement i want us to turn to christ object lessons now alors, j'aimerais que nous allons dans Parabole de Jésus-Christ maintenant. Hopefully we've all had an opportunity to look at this. J'espère que nous avons eu une occasion de regarder à ce texte. We're on page 17 in the English. Nous sommes donc euh, à la page 17 en anglais, 11 en français. Parabole de Jésus-Christ, euh, 11 en français. We'll read the first paragraph. On va lire le premier paragraphe. Who? Me? I'm quoting me reading it. <laughs> well, that won't help. Uh, donc, Parabole de Jésus-Christ, la page 11. Le chapitre, alors, c'est l'enseignement en parabole. Hein, c'est le deuxième, le premier chapitre, je pense. Hein, c'est tout, euh, voilà. C'est bon alors, euh, dans l'enseignement du Christ en parabole, le même principe est vu à la fois dans sa propre mission dans le monde. First sentence. The whole paragraph. Okay. Hein? Afin que nous puissions devenir accoutumés avec son caractère divin et sa vie, Christ a pris notre nature et a demeuré parmi nous. La divinité a été révélée dans l'humanité. Donc, la gloire invisible dans euh, la forme humaine visible. Les, mains, les hommes pouvaient apprendre de l'inconnu à travers de ce qui était connu. Les choses célestes étaient révélées à travers les choses terrestres. Dieu euh, s'est rendu manifeste dans, la, euh, dans ce qui est semblable euh, aux hommes. De sorte que, que c'était dans les enseignements de Christ que l'invisible a été illustré par le... Euh, par, que ce qui n'était pas connu a été illustré par ce qui était connu, les vérités divines par les choses terrestres avec lesquelles le peuple était, euh, était le plus familier. So the second paragraph, Donc le paragraphe euh, qui suit, we're read that, on va le lire. But we're not going to read the actual Bible quote. We'll just read the bit in the beginning, and then the last part. On va lire donc le, la partie euh, première et la dernière. The Bible says. 
Donc, euh, les Écritures disent... She quotes Matthew 13, verses 34 and 35. Et là, elle cite Matthieu 13, 34 à 35. Then she says... Ensuite, elle dit... Natural, natural things. Alors, après, donc après le verset biblique cité, « Les choses naturelles étaient le moyen pour les choses spirituelles. Les choses de la nature... » Et l'expérience de vie de ses auditeurs était connectée avec les vérités de la parole écrite, conduisant ainsi du naturel vers le royaume spirituel. Les paraboles de Jésus-Christ sont les liens dans la chaîne de vérité qui unit les hommes avec Dieu et la terre avec le ciel. Now, before we comment on these passages, Donc c'était parabole de Jésus-Christ, les passages 11.1 et 2. Just want to ask, Donc avant de commenter, j'aimerais poser la question. This study here on Daniel 2, cette étude-là sur Daniel 2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ou je dois faire une révision rapide est-ce que quelqu'un veut une révision de ce sujet? Yes. OK, so we'll do a quick review and then we'll close the presentation. Donc on va faire une révision rapide et on va finir. Daniel 2. Daniel 2, which is the foundational prophecy of Adventism, I guess. Qui est donc la prophétie fondamentale de l'adventisme, je pense. I'm not changing anything. Je ne change rien du tout. Not any, not doing anything strange or wonderful. Donc je ne fais rien d'étrange ou de merveilleux. What I'm saying is, ce que je suis en train de dire, c'est que as we're doing a study on parables, alors que nous faisons une étude sur les paraboles, let's approach Daniel 2 as a parable. approchons donc Daniel 2 comme une parabole. So the first thing we notice, la première chose que nous avons remarqué is this statue. c'est cette statue And the statue is in four parts. Et la statue est en quatre parties. And we notice that the statue has got four body parts. Et nous avons remarqué que la statue a quatre parties corps du corps. Head, la tête, body, le corps, thighs, la, la, la taille, then legs and feet. Ensuite les jambes et les pieds. But it repeats this. Mais cela est répété. By using a change of material. En utilisant donc une chaîne de matériaux. Gold, silver, brass, iron. Alors l'or, l'argent, les reins et le fer. So straight away you have a repeat and enlarge. Donc là, tout de suite, on a une répétition, un élargissement. Which is the pa- which is a parable. Qui est donc la parabole. We didn't discuss this last time. Nous n'avons pas discuté de cela la dernière fois. But you go from Daniel 2, Mais quand vous passez de Daniel 2, 7, 7 8, 8 into 11, jusqu'à 11, those four visions, those four prophecies, ces quatre visions ou prophéties, you see the same sequencing. vous voyez la même séquence. But in each chapter it gets harder. Mais dans chaque chapitre, ça devient de plus en plus difficile. Becomes more sophisticated. Ça devient de plus en plus sophistiqué. To identify the different kingdoms. Uh, pour identifier les différents royaumes. Daniel 2 is the easiest. Daniel 2 est le plus simple. So easy. Il est si facile. It doubles. Qu'il est doublé. A head. Une tête. And gold. Et l'or. Gives it twice over. Il nous donne deux choses. So a head looks nothing like feet. Euh, les, la tête ne ressemble à rien que les pieds. And gold looks nothing like iron. Et l'or euh, ne ressemble pas au fer. By the time you get to Daniel 10, mais, 11, mais euh, quand vous arrivez donc à Daniel 11, and you want to try to distinguish these nations, et que vous essayez donc de faire une distinction entre ces nations, comes extremely difficult. Là, ça devient très difficile. You don't say a body and feet. Là, on, il n'est pas dit un corps et les pieds. Silver and iron. Il n'est pas dit euh, donc euh, l'argent euh, et euh, le fer. You say king of the north. Vous dites, vous dites le roi du nord. King of the north. Et le roi du nord. So they're the same symbol. Parce que là, c'est le même symbole. Unless you have got this all straightened out in the previous chapters. À moins que vous ayez tout cela euh, bien défini dans les autres chapitres. It's very difficult to go to Daniel 11 to work out what's going on. Il est très difficile d'aller dans Daniel 11 pour savoir ce qui est en train de se passer. Okay, so the kingdom of Satan. Donc là, il s'agit du royaume de Satan. Is this statue? C'est cette statue. If you've got the kingdom of Satan on one side. Si vous avez d'un côté donc le royaume de Satan. 
we'd want to discuss or see. Donc euh, ce qu'on a discuté, nous avons vu. In fact, we'd expect to see. Et ce que nous nous attendons à voir. It being compared and contrasted. C'est euh, ça a été comparé et contrasté. To the kingdom of heaven. Au, avec le royaume du ciel. And indeed, there is a mountain there. Et donc là, c'est illustré par une montagne. It's not directly identified as the kingdom of heaven. But it is. Euh, et ce n'est pas identifié euh, directement comme étant le royaume des cieux, mais ça l'est. Parce qu'on peut utiliser donc le chiasme to fill in missing information. pour euh, remplir les informations manquantes. There's a stone that's cut out of the mountain. Il y a une pierre qui est retranchée euh, de la montagne. Because Adventists approach Daniel chapter 2 incorrectly. Parce que les Adventistes ont euh, euh, abordé Daniel 2 de façon incorrecte. They think that this stone is Jesus Christ and it is not. Les Adventistes pensent que cette pierre c'est Jésus-Christ mais ce n'est pas le cas. When you start working through the symbology, quand vous commencez à travailler euh, sur le symbolisme, even if you prove text, et même si vous prouvez par le texte, can show this is not Christ. vous pouvez montrer qu'il ne s'agit pas de Christ. But because we're comparing and contrasting, et parce que nous faisons une comparaison et un contraste, if something comes out of the mountain, si quelque chose sort de la montagne, then something donc quelque chose must come out of the statue. doit aussi sortir de la statue. Has to by definition. Et cela doit l'être par définition. So we should try to Find out what it is. Donc il nous faut essayer de trouver ce que c'est. Another important rule. Et une autre règle importante. Don't leave the chapter. Ne quittez pas, ne sortez pas du chapitre. To find the information somewhere else. Pour trouver l'information ailleurs. For as long as you can. Euh, euh, tant que vous le pouvez. Remain in the story. Restez dans l'histoire. There's enough information in the story to show you what this is. Il y a suffisamment d'informations dans l'histoire pour vous montrer ce que c'est. We did a balance. Nous avons fait une balance. Showed you how chiasms work. Pour vous montrer de quelle façon fonctionne le chiasme. The stone here that comes out. La pierre là qui sort de la montagne. Is like the grain of wheat that comes out of the statue. Et comme le grain de blé qui sort de la statue. Which is another important principle. Qui est donc un autre principe important. Because the symbol of the stone. Parce que le symbole de la pierre. Changes to the symbol of a threshing instrument. Donc se change dans euh, euh, un instrument de battage. Now we have seasons. Maintenant nous avons des saisons. It's summer. C'est le, le c'est l'été. Introducing the concept of harvest. Ce qui introduit le concept de la moisson. We then went to other Bible passages. Ensuite, nous sommes allés dans d'autres passages bibliques. And we saw that these were people. Et nous avons vu que là, il s'agissait de peuples. Revelation 18. Apocalypse 18. Daniel 11. Daniel 11. If these are people, these are people. Si ça, ce sont des peuples, et bien ça aussi, de l'autre côté, c'est des peuples. Easy to see. C'est facile à voir. If this was Christ, si là, c'était Christ, how does Christ grow in size? Alors, comment Christ grandit en taille? Because the stone becomes a mountain. Parce que la pierre de devient une montagne that fills the earth. qui remplit la terre. And we all know Et nous savons tous qu'un roi is not a kingdom. n'est pas un royaume. We, we make so many mistakes nous avons commis tant Adventists. d'erreurs en tant qu'adventistes. Yet having so much profound truth. Alors que nous disposons de vérités aussi profondes. We're going to pick up this idea that a king is not a kingdom. Nous allons uh, prendre cette idée qu'un royaume, uh, qu'un roi n'est pas un royaume. In the, in the studies we do today. Donc uh, dans uh, l'histoire, l'étude d'après. So as we've compared and contrasted. Alors que nous avons comparé, contrasté. We can see by definition these are people because these are people. On peut voir par définition qu'il s'agit là d'un peuple parce que de l'autre côté aussi c'est un peuple. This is on earth. This is on earth. Et ça, un royaume sur terre et aussi un royaume sur terre. This is not a kingdom that's coming from heaven that fills the earth. Ce n'est pas un royaume en provenance du ciel qui remplit la terre. This story is simple to see. Cette histoire est simple à voir. This is the story of Babylon. Il s'agit de l'histoire de Babylone. This is the story of. C'est l'histoire de. Two cities. De deux villes. City of Babylon, the city of. La ville de Babylone et la ville de Jérusalem. Jérusalem. This is the glorious holy mountain. C'est la montagne glorieuse et sainte. Mount Zion, le Mont Sion, upon the sides of the north, euh, qui euh, se tient du côté du nord. King of the north, c'est King le roi du nord, le roi du nord. So we can see so many parallels. Nous pouvons voir tant de parallèles. When you start comparing and contrasting, quand vous commencez à comparer et à contraster, comes a point in time. Euh, il arrive un temps. 
a stone is cut out. Uh, une et pierre est retranchée. Hein. The stone becomes the kingdom of heaven. Uh, le, la, la pierre devient le royaume des cieux. This is his people. Donc il s'agit là de son peuple. The pure element that's cut out of this statue, which is wicked. Donc le pu, les éléments purs qui sont retranchés de cette uh, statue qui est mich, qui est mauvaise. Are his people. C'est son uh, peuple. Revelation 18 verse 4. Apocalypse 18 verset 4. After the statue is destroyed and these people come out, where Ap- do they go? Une fois que cette uh, statue est détruite et que son peuple sort, uh, où va où va-t-il? Revelation 14 says, come out of her. Euh, L'Apocalypse 14 nous dit sortez d'elle. So let's balance that. Alors on va mettre cela en équilibre ou dans la balance. Come out of Babylon. Sortez de Babylone. There's missing information. Donc, There's nothing in the verse. Parce que là il manque une information. Il n'y a rien dans le verset. Doesn't tell you where to go. Le verset ne nous dit pas où ils vont. It's not logic or guesswork. Et là, ce n'est pas de la logique ou bien un, un travail de devinette. This is using rules of prophetic interpretation. Là, il s'agit d'utiliser les règles d'interprétation prophétique. Use chiasm, On utilise le chiasme, which is a parable, qui est donc une parabole, and we'll balance it. et nous le mettons en équilibre. What's the opposite that fits in with Babylon? Quelle est euh, la ville opposée à Babylone? Jerusalem. S'il s'agit de Jérusalem. If you come out of Babylon, si vous sortez de Babylone, you need to go into Jerusalem. Il vous faut donc aller dans Jérusalem. This is not just inference. Ce n'est pas, euh, c'est pas euh, deviné. This is definite. C'est défini. These are rules that we're using. Les règles qu'on utilise. What is Jerusalem in this story? Quelle est donc Jérusalem dans cette histoire? Here it is. C'est là. It's the kingdom of heaven. C'est le royaume des cieux. So these people, donc ces personnes, join these people, vont rejoindre ces personnes-là. After the destruction, après la destruction, what begins to happen? Alors là, qu'est-ce qui va commencer à se passer? The stone begins to grow. La pierre là commence à grandir. It fills the earth. Et elle remplit la terre. All the imagery fits. Toutes les, les images s'adaptent. The model has integrity. Parce que le modèle a de l'intégrité. Especially when you start using parables to explain. Et particulièrement quand vous commencez à utiliser les paraboles pour l'expliquer. When you start using the concept of repeat and enlarge. Quand vous commencez à utiliser le concept de la répétition et de l'élargissement. There are too many of us. Il y a trop euh, de personnes parmi nous. Who don't approach the chapter correctly. Qui, qui ne, n'aborde pas le passage correctement. And we make Mistakes. et commettre des erreurs. We don't use the Z rule. Nous n'utilisons pas la règle Z. We jump. Nous sautons. Let me show you a quick example before we close on that. Avant de euh, finir sur cela, je montre un exemple rapide. Because we see this so often. Parce que nous voyons cela euh, trop souvent. And I want to encourage us not to do this. Et je veux vous encourager à ne pas faire la même chose. Verse 44. Uh, yes. Daniel 2, verse 44. Daniel 2, uh, 44. First part of the verse. La uh, première partie du verset. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume. And I've seen so many people. Donc j'ai vu uh, tant de personnes. I don't know what your thoughts are. Je ne sais pas quelles sont vos pensées de of who those kings are. Sur qui sont ces rois. In the days of these kings, dans les jours de ces rois, the end of the world, à la fin du monde, God's going to set up His kingdom. Dieu va établir son royaume. What people do straight away, et les personnes vont directement, they go to two places. Ils vont dans deux endroits. They go to Daniel 7. Ils vont dans Daniel 7. Or Revelation 17. Ou dans Apocalypse 17. Breaking all the rules. En brisant toutes les lois. They want to make those kings something different to what Daniel is teaching in. Chapter two. Ils veulent faire de ces rois quelque chose de différent de ce que enseigne Daniel dans le chapitre 2. What they want to do, ce qu'ils veulent faire, is take this rule, c'est prendre cette règle, the Z rule, la règle du Z, and guess what they want to do. Et devinez ce qu'ils veulent faire. They want to skip. Ils veulent sauter des étapes et arriver directement dans le, le, la réponse. And when you do that, Mais quand vous faites cela, you miss vital information, vital truth that we need to know. vous passez à côté d'informations vitales dont il nous faut savoir. 
euh, j'aimerais vous encourager euh, fortement. We could spend many hours looking at Daniel 2. There's so many things here. On aurait pu passer de nombreuses heures à regarder Daniel 2 car il y a énormément d'informations là. And there's so many ways to approach it. Et il y a tant de façons différentes de l'aborder. Which is just plainly wrong. Mais euh, euh, on peut avoir totalement faux. There's a way that seems right unto a man. Euh, si euh, il y a un chemin qui semble juste pour un homme. But the ways thereof mais... are the ways of death. Mais la, la, le chemin, là, c'est le chemin qui mène à la mort. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We want to ask for a special blessing upon us today. Nous voudrions te demander une bénédiction spéciale sur nous, pour nous. The same blessing we asked for yesterday. La même bénédiction demandée la veille. We know that you never tire nous savons que tu n'es jamais fatigué of our repetitious prayers. de nos euh, prières répétitives. So I want to ask again, Donc j'aimerais te demander de nouveau you would pour a special blessing upon my brothers and sisters. que tu puisses déverser une bénédiction spéciale sur mes frères et sœurs. That the special blessing of the Sabbath, La bénédiction spéciale du jour du sabbat we might partake of. Dans, que nous puissions y prendre part. And we would have a refreshing. Et que nous puissions avoir un rafraîchissement In Jesus name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.